ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது உங்கள் சேனல் அனுப்பி விக்னேஷ் நேற்று நைட்டு எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல்லோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாச்சு ஸோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னமோ அதை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணிக்கோங்க நான் தமிழில் வச்ச மாதிரி இந்த எக்ஸாம்ஸ் இனி தமிழ்லையும் நடக்கும் அதாவது எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வந்து தமிழில் நடக்கும் அப்படின்னு இந்த வருஷத்தில் தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன் எக்ஸாம் சிஜிஎல் இல்லை மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஆல்மோஸ்ட் தமிழில் வந்துட்டே இருக்கு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்தி அண்ட் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மறக்காம அப்ளை பண்ணுங்க அண்ட் ட்ரையும் பண்ணுங்க வேக்கன்சி கம்மி ஆனாலும் இப்போதிக்கு டென்டேட்டிவ் தான் சரியா கண்டிப்பாக வேக்கன்சியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சிஹெச்எஸ்எல் கம்பைன்ட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் அதாவது ப்ளஸ் டூ நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுருந்தீங்கனாலும் சரி இல்லை டிகிரி முடிச்சுருந்தீங்கனாலும் சரி கரஸில் டிகிரி டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் முடிச்சுருந்தாலும் சரி நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட்டு தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு டில் எயிட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஃபார்ம் போடலாம் ஆனால் இந்த எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே போட்டுருங்க ஏன்னா சர்வர் பிஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ ஷெடியூல் ஆஃப் டயர் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் இருக்கும் ஸோ டயர் டூ மெயின்ஸை பற்றி அப்புறமா சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டார் செலெக்ஷன் கமிஷன் நடத்தக்கூடிய இந்த சிஹெச்எஸ்எல் கம்பைன்ட் ஹையர் செகண்டரி லெவல் எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் சி போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் குரூப் சி போஸ்ட்டு மேஜராக சிஹெச்எஸ்எல் மூலயமா தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க குரூப் சில என்னென்ன போஸ்ட் வரும் லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்கு ஜூனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டன்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் இந்த மாதிரியான குரூப் சி போஸ்ட் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஓகே ஸோ பே ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பேசிக் பேவும் இருக்கு அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேசிக் பேவும் இருக்கு ஓகே அதாவது ரயில்வேல லெவல் ஃபோர்னு வாங்க இல்லையா அதே மாதிரியான லெவல் ஃபோர் இது இது லெவல் டூ ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட போஸ்ட் இருக்கு வேகன்சிஸ் டென்டேட்டிவ் எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி கம்மியான வேகன்சி தான் நோட்டிஃபிகேஷனில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆனா இன் டியூ கோர்ஸ் போக போக மாசங்கள் போக போக நீங்க பிரிலிம்ஸ் கூட முடிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் கூட வேகன்சிஸ் வந்து இன்னும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இவ்வளவு இருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அவ்வளவு இருக்குன்னு ஃபைனல் வேகன்சிஸ் வந்து வரக்கூடிய மாசங்கள்ல தான் தெரியும் அதனால இது டென்டேட்டிவ் தான் அப்ராக்சிமேட்லி இந்த வேகன்சிஸ் கண்டிப்பா வேகன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை பார்த்து யாரும் அப்ளை பண்ணாம இருந்துடாதீங்க அப்ளை பண்ணிருங்க ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்க போனால் சிஜிஎல் விட சிஹெச்எஸ்எல் ஒரு படி ஈஸியா இருக்கும் சரியா ஸோ அதை பத்தியும் நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் ப்ரிப்பரேஷனை பத்தியும் நெக்ஸ்ட் ரிசர்வேஷன் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா எக்ஸாம்ஸ் மாதிரியும் அதுக்கான ரிசர்வேஷன் அவங்கவுங்களுக்கான ரிசர்வேஷன் இதுலேயே உண்டு ஓகேவா தென் என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஏஜ் லிமிட் ஆஸ் ஆன் ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து ஏஜ் லிமிட் பார்க்குறாங்க எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளே இருக்கணும் நீங்கள் யூஆர் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா ஸோ டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அன்ரிசர்வ்டாக இருந்திருந்தீங்கன்னா டூ எயிட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு முன்னாடி பிறந்திருக்க கூடாது ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவுக்கு அப்புறமா பொருந்திருக்க கூடாது சரியா அண்ட் தென் ரிலாக்ஸேஷன் என்ன இது யூஆர்கா யூஆருக்கு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இல்லையா எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு இதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது டில் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓபிசியா இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் பிடபிள்யூபிடியில அன்ரிசர்வ்டா இருந்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி செவன் இல்லையா தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இந்த கேட்டகரி பிடபிள்யூபிடி எஸ்சி அண்ட் எஸ்டியா இருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் சரியா ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இந்த எல்லா ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருவாங்க டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க நோட்டிஃபிகேஷனை ஒரு முறை படிங்க ஓகேவா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் நாட் அட்மிசிபிள் டு சன்ஸ் டாட்டர்ஸ் அண்ட் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் தேர் ஃபார் சச் கேண்டிடேட் சுட் நாட் இண்டிகேட் தேர் கேட்டகரி ஆஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனுக்கு
டுவெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் சரியா டுவெல்த்தில் நீங்கள் எந்த குரூப் வேணும்னாலும் எடுத்துருக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் அப்பியர்ட் இன் தேர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஈக்வலண்ட் எக்ஸாமினேஷன் கேன் ஆல்சோ அப்ளை அவர் தே மஸ்ட் ப்ரொசஸ் எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் கட் ஆஃப் டேட் அதாவது இந்த டேட்டுக்குள்ள உங்களோட எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கும் ஸோ அதுதான் கணக்கு சரியா ஸோ இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ரிசல்ட் வந்தது இல்லையா இப்போ தான் ஜஸ்ட் லேட்டஸ்டாக ஸோ அவங்களும் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் புதுசாக இப்போ தான் டுவெல்த்து முடிச்சிங்கனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆஸ் பர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அதாவது இதில் டீட்டெயிலாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பேராவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் ரிட்ரேட்டட் தட் த ரிசல்ட் ஆஃப் ரெக்வயர்ட் ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிஃபி எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மஸ்ட் ஹவ் பீன் declared by the board bar university by the specified date mere processing of the result by the board bar university by the crucial cut off date does not fulfill the educational qualification requirement seriya so adavud ah adavud na sonna da solliranga and the specified date ku ulla ungaloda final exam results vandirukku adha pathi detail ah solliranga how to apply how to apply ssc.nic.in poninga na neenga direct ah apply panniralam adhigamaana columns la irukadu ஸோ ரொம்ப ஈஸியாகவே ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபோட்டோகிராஃபுக்கு ரொம்ப கவனம் கொடுங்க அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபு த்ரீ மந்த்ஸ் ஹோல்டாக இருக்கக்கூடாது தென் கிளியராக இருக்கணும் கிளாரிங் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு சரியா தென் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீ நூறுரூபா அதாவது மென்னாக இருந்தால் நூறுரூபா அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எக்ஸம்ஷன் ஃபீஸ் கிடையாது அண்ட் தென் எஸ்சி கேட்டகரி எஸ்டி கேட்டகரி பிடபிள்யூபிடி எக்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணி இவங்க யாருக்கும் ஃபீ கிடையாது ஆன்லைன் பேமெண்ட்டே பண்ணிக்கலாம் பை கார்ட் யூபிஐ எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆர் நீங்கள் பேங்க்கில் போய் பண்ணிக்கலாம் தென் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் வருவோம் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி கண்டக்டட் இன் டூ டயர்ஸ் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் பிலோ டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் உண்டு அண்ட் மெயின்ஸ் உண்டு ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் பேட்டர்ன் இப்போ போயிட்டு இருக்காரு ஸோ நீங்கள் சிஹெச்எஸ்எல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பெஸ்ட்டு கோர்ஸ் பெஸ்ட்டு கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட அஃபிஷியல் ஆப்பில் இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் செலெக்ஷனுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட ஆப் லேர்ன் வித் விக்னேஷை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆப் கீழே கமெண்ட்லேயும் நான் தரேன் ஆர் நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டைப் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி தென் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட லாகின் டீடைல்ஸ் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடிலாம் கொடுத்து லாகின் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் தென் ஓம் இருக்கும் பக்கத்தில் கோர்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதில் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் சிபிஓ ஸ்பெஷல் செலெக்ஷன் பேட்ச் அப்படின்னு தனியாக இருக்கும் சரியா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா டெமோ வீடியோஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ டெமோ வீடியோஸ் பாருங்கள் டெமோ வீடியோஸ் பார்க்காம யாரும் டிசைட் பண்ண வேணா ஸோ இது ஒரு கம்ப்ளீட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் கோர்ஸ் சரியா ரொம்ப பெரிய கோர்ஸ் ஸோ நைன்டி டேஸில் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் முடிக்க முடியும் செலெக்ஷன் வரைக்கும் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா ஸோ கிளிக் பண்ணுங்கள் பை நவுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் கூப்பன் கோடும் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஆஃபர் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ கூப்பன் கோட் அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பை கொடுத்தீங்கன்னா ஓவரால் ப்ரைஸே கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த பேட்ச் எதுக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் இது ஒரு எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் லெவலுக்கான ஐ லெவல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பேட்ச் ரொம்ப பெரிய பேட்ச் பெரிய பேட்ச்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா கம்ப்ளீட் லெவல் அண்ட் சிலபஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது லேட்டஸ்ட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எயிட்டீன் சிஹெச்எஸ்எல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிபிஓவில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு கோர்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா கூட அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படிங
சிஹெச்எஸ்எல் கிராக் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா மறக்காம செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நோ நீட் ஆஃப் அடிஷனல் ப்ராக்டிஸ் நானே கிளியரா சொல்றேன் ஸோ இதை தாண்டி நீங்க எதுவும் தனியா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இன்னொரு ஒரு பயம் இருக்கும் இது தமிழ்ல இருக்குமா ப்ரோ அப்படின்னா தமிழ்ல இருக்கு சரியா யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் கோர்ஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ரெண்டுமே தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் தென் ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் ஆன் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்னா நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும் மெயினா இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகும்போது அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்ல ரொம்ப கேர் எடுத்து ரொம்ப ஜீரோ லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி மெயின்ஸ் கொஸ்டின்லாம் அதில் சால்வ் பண்ணிருப்பேன் சரியா ஸோ மறக்காம பாருங்க செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பை பண்ணிக்கோங்க மார்க் ஸ்கோர் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண மார்க்ஸ் எல்லாமே நார்மலைசேஷன் ஆகும் ஏன்னா வேறிய ஷிஃப்டில் நிறைய ஷிஃப்டில் நடக்குது இல்லையா ஸோ நார்மலைசேஷன் பண்ணி ஆன்சர் கீஸ் எல்லாமே வரும் ஸ்கீம் ஆஃப் டயர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் பிரிலிம்ஸோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லையும் எக்ஸாம் இருக்கு யூ கேன் சூஸ் எனி லாங்குவேஜ் சரியா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ பிரிலிம்ஸில் நாலு பார்ட் இருக்கு நாலு செஷனாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ரீசனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் அவர்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் பேசிக் அரித்மெட்டிக்னு போட்டாங்கன்னு பேசிக்காக இருக்கும்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்லேருந்து அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி டெக்னாமெட்ரி மென்சுரேஷன் ஆகட்டும் இதில் இருந்தும் கேள்விகள் வரும் ஹை குவாலிட்டி கொஷினாக வரும் ரொம்ப ஈஸியாகலாம் இருக்காது சரியா ஈச் கொஷின் கேரிஸ் டூ மார்க்ஸுங்க ஓகே என்ன ஒரு பெரிய கொஷினாக இந்த நூறு கொஷினும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வெறும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்ரோச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் நார்மல் மெத்தட்ல எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ல கொஸ்டின் பேப்பரையும் உங்களால ஃபுல்லா பார்க்க முடியாது சரியா தென் பிலிம்ஸ் வில் பி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் டைப் பிலிம்ஸ் மைன்ஸ் ரெண்டுமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓன்லி கொஸ்டின்ஸ் வில் பி செட் இன் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அண்ட் எனி லாங்குவேஜ் ஆப்டட் பை த கேண்டிடேட் இன் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆஸ் கிவன் அட் அனெக்ஸ்டர் சிக்ஸ்டீன் ஃபார் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஆஃப் டயர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் ஓகே அதாவது இங்கிலீஷ் மட்டும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் தான் கொடுக்கணும் எக்ஸாம் சரியா அதில் எல்லாம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ரீசனிங் தமிழில் இருக்கும் மேக்ஸ் தமிழில் இருக்கும் ஜென்ரல் அவர்னஸ் தமிழில் இருக்கும் தமிழில் மட்டும் இல்லாமல் அனெக்ஷர் சிக்ஸ்டீன் அனெக்ஷர் சிக்ஸ்டீனுக்கு நம்ம போகலாம் சி அனெக்ஷர் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்துட்டோம் அவங்க சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ்லாம் இருக்கும் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அசாமீஸ் பெங்காலி குஜராத்தி கன்னடா கொங்கனி மலையாளம் மணிப்பூரி மராத்தி ஒடியா பஞ்சாப் தமிழ் தமிழுக்கான சீரியல் நம்பர் தேர்ட்டீன் கோடு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இதை அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ தமிழ்லேயும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான அஃபீஷியல் அப்டேட்டும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா தென் இது ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸோட எக்ஸாம் பேட்டர்னாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சர் இருக்கும் தென் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் இதையும் நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் ப்ரிலிம்ஸ் குவாலிஃபைங் குவாலிஃபைங் நேச்சர்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரிலிம்ஸுங்கிறது மெயின்ஸுக்கு போகிறதுக்காக அதனால் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணாமல் குவாலிஃபைங் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணால் போதும்னு நான் சொல்லலை நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் மெயின்ஸ்க்கு வரத்துக்காக தான் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஜாப் டிசைடிங் மெயின்ஸோட கட் ஆஃப் பார்த்தா உங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸ் அலாட் பண்ணுறது செலெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே மெயின்ஸ் வச்சு தான் சரியா அதுலேயும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது மெயின்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு செஷன் இருக்கும் ஒரு செஷனில் இந்த மாதிரி மேக்ஸ் ரீசனிங் ஒரு செக்ஷன் தனி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஒரு செக்ஷன் தனி செக்ஷன் த்ரீ கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கு அண்ட் டைப்பிங்கும் இருக்கு இது எல்லாமே இப்போ லாஸ்ட் இயர்ல இருந்தா புதுசா பேட்டர்ன் மாத்துறாங்க எப்படி இருக்கும் மெயின்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்த்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டைம் தருவாங்க அதாவது மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்க்கு மட்டும் அறுபது நிமிஷம் ஒன் ஹவர் தருவாங்க சரியா இதுல முப்பது மேக்ஸ் முப்பது ரீசனிங் இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் மூணு மார்க்ஸ் உண்டு ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் அடுத்து செக்ஷன் டூ வந்துட்டீங்கன்னா தனியா செக்ஷன் ஆ செக்ஷன் டூக்கு தனியா ஒரு ஒன் ஹவர் ஈச் செக்ஷனுக்கு அதில் ரெண்டு மாடியூல் இங்கிலீஷ் இருக்கும் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கும் இங்கிலீஷில் ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ஒரு இருபது கொஸ்டின் ஸோ அறுபது இதுலேயும் மூணு மூணு
will include following three sections having two modules each. So, one section will be two modules. Now, let's talk about section 1, Max and Reasoning. Section 2, English and General Awareness. Section 3, Computer Knowledge and Skill Test. Then, Tier 2 will be conducted in two sessions. Session 1 and Session 2 on the same day. Session 1 will include conducting of Section 1, 2 and Module 1 of the Section 3. Session 2 will include conducting of Module 2 of Section 3. Then, it will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of Tier 2. If you look at this, you will qualify all the sections of Tier 2. Tier 2 will maximum mark score. That's why you will have a mind. Then, Tier 2 will consist of objective type, multiple choice, questions except for Module 2 of Section 3. That is English. Then, Tier 2 will be in English, Hindi, any language. If you look at it, it will be in Tamil. So, Tamil will be in Tamil. Okay, so prelims and mains, random in Tamil. There will be negative marking. This is negative marking. So, let's see. Then, typing skill test. So, how do you do the error? How do you do the key strokes? That's how you do the details. So, let's make a video of typing. Let's make a video of typing. Let's make a video of better. Let's make a video of better. Let's make a video of the notification. That's how you do the application. Then, Indicative syllabus, syllabus are put together, all of them are going to tell you. That's why we are doing a daily preparation. That's why you all have to tell the chapters. You can see the syllabus in the same way. Study plan, detailed study plan. That's why you all have to tell you how to tell the mark weightage, how to study, 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 how to study. Almost all of them are going to tell you. Basic arithmetic skills. Algebra, Geometry, Menstruation, Technometry, so all the chapters are there. Advanced and Arithmetic, these are two of them. So, yeah, Tire 2 is here. This is here. If you ask Mains to ask the high level of buying or not, you can ask the high level of buying or not. Mains to ask the high level of buying or not. So, Mains is the syllabus. Once you cover the prelims, you can use the Mains to use the Mains. So, yeah, just to revise it. Then, in addition to the admission certificate, that is e-call letter, one of the original valid ID proof. So, this is what we all know. Then, if you look at this, the minimum qualifying marks are not. Aim for higher marks. Maximum marks score. Okay. Merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidates in Tier 2 examination only. So, I told you, Tier 1 is not the first time for Tier 2. It is not the first time for Tier 1. Tier 1, Tier 2, 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 Tier 2. Now, Tier 1 is qualifying nature. Tier 2 is going to be Tier 1. So, that's why in Tier 2 is the maximum marks score. That's very important. So, if you have any doubt about this, please tell us in the comments. And we can see the CHSL in the previous year questions. So, we can see all the issues. We can see all the issues. We can see all the issues in the categories. We can see all the issues in the next detail. So, we can see all the issues in the month. If you have any doubt about this, please tell us in the next video. Thank you friends.